வணக்கம் நண்பர்களே இந்த சேன்டவா காஸ்ட் சர்வரில் நாம் அடுத்து ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கலாம் எப்படி பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பிளேலிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நிகழ்ச்சி பட்டியல் அந்த நிகழ்ச்சி நேரத்திற்குரிய பட்டியலை தயாரிப்பது தான் பிளேலிஸ்ட்டு அப்படிங்கிற பட்டியலில் வரும் ஆட்டோ டிஜேயில் தான் அந்த பிளேலிஸ்ட்டை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஆட்டோ டிஜே கீழே பிளேலிஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் தான் நம்ம பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ பிளேலிஸ்ட்டை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பிளேலிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு காட்டுது இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பிளேலிஸ்ட்டு இப்போ இன்னொரு பிளேலிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இப்போ புதுசாக நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான இது வந்து மெனு எங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் பட்டன் க்ரியேட் பிளேலிஸ்ட்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள் பச்சை கலரில் ஒரு ப்ளஸ் போட்டு அதை நம்ம க்ரியேட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் சரியா இப்போ இந்த பிளேலிஸ்ட்டுக்கான டைட்டில் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சிக்ஸ் ஏஎம் மண்டே அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் கொடுத்து நான் ஒரு பிளேலிஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து க்ரியேட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த பிளேலிஸ்ட் வந்து எனேபிள் பண்ணணுமா டிசேபிள் பண்ணணுமான்னு கேட்குது நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம எனேபிளில் வச்சா தான் அது வந்து இந்த சர்வர் பயன்படுத்திக்கலாம் அதனால் எனேபிளில் தான் வைக்கணும் அடுத்து என்ன டைப்பில் வேணும் அப்படின்னு கேட்குது ஜென்ரல் ரொட்டேஷனாக ஷெடியூல்டா இன்டர்வலாக இன்டிமேட்டாக அப்படின்னு கேட்குது ஜென்ரல் ரொட்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டைமிங்கே இல்லாமல் நம்ம பிளேலிஸ்ட்டு படி டைம் படி பிளேலிஸ்ட் நம்ம போட்டு வச்சுருப்போம் சில நேரம் வந்து பிளேலிஸ்ட் எம்டியாக இருக்கும் சில டைத்துக்கு பிளேலிஸ்ட்டே இல்லாமல் கூட இருக்கும் அந்த நேரத்தில் பாடக்கூடிய பாடல்கள் ஜென்ரல் ரொட்டேஷனில் வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள தான் இந்த பிளேலிஸ்ட் வரணும் அப்படின்னா ஷெட்யூல்டு அப்படின்னு நம்ம போடணும் இந்த ஜென்ரல் ரொட்டேஷன் ஓடிட்டுருக்கும்போது பாடல்கள் கிடையில இடையில விளம்பரங்கள் தேவை அப்படின்னா இந்த இன்டர்வல் ங்கிற ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி நம்ம இந்த விளம்பரங்கள் ரேடியோ சம்மந்தப்பட்ட அறிவிப்புகள் அப்படிலாம் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இமீடியட் இது வந்து இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் உடனடியாக நம்ம ஆடியோ அப்லோட் பண்ணி உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இமீடியட் கொடுத்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கிற ப்ரோக்ராம்லாம் கட் ஆகி இமீடியட்டாக நீங்கள் இந்த ஃபைலுக்குள்ளே போட போகிற ஃபோல்டர் வந்து இமீடியட்டாக ப்ளே ஆகிடும் ஓகேவா அதுதான் வந்துட்டு நாம் இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்போ நம்ம பொதுவாகவே நம்ம வந்துட்டு ஷெடியூல்டு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா எல்லாமே நேரப்படி நமக்கு போகணும் இல்லையா அதனால் ஷெட்யூல்டு கொடுக்குறேன் ஷெட்யூல்டு கொடுத்த உடனே கீழே கொஞ்சம் மாற்றங்கள் ஏற்படும் பாருங்கள் ஷெட்யூல்டு கொடுக்குறேன் கீழே எல்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ என்ன டேட்டில் ஷெட்யூல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குது டிசம்பரில் ஒன்றாம் தேதி கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது என்ன டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணிக்கு திங்கக்கிழமை அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் சிக்ஸ் ஏஎம் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் ரிப்பீட் ஷெட்யூல் அப்படின்னு கேட்குது அதாவது ஒரே ஒரு டைம் ப்ளே பண்ணணுமா இல்லை வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப இந்த ஆறு மணிக்கு இதே பிளேலிஸ்ட் ப்ளே பண்ணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குது நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் அப்படின்னு தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது அப்படின்னா வீக்லி திங்கக்கிழமை ஆறு மணிக்கு வீக்லி வந்து இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் உள்ளது ப்ளே ஆகும் ஓகேவா நான் அதை போட்டுக்கிட்டேன் அடுத்தது ப்ளேபேக் ஸ்டைல் இது எப்படி ப்ளேபேக் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்கிற வருஷப்படியாக இல்லை வந்து தானாகவே ரேண்டமாக தன்னிச்சையாக மாறி மாறி ஓடிக்கலாமா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளே ஆல் ட்ராக் சீக்வென்ட்லிங்கிறத நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அடுத்து இன்ட்ரப்ஷன் அது இன்ட்ரப்டபிள் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு மணி நேரம் நம்ம நடத்தணும் அப்படிங்கிற போது ஒரு மணி நேரம் அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம போட்டு வச்சுருக்குறோன்னு வச்சுங்க இப்போ ஏழு மணிக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கு உள்ளவங்க அவங்க போட்டு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அப்போ இந்த ஏழு மணி ஏழு அஞ்சுக்கு தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் முடியும் அப்போ இந்த கேள்வி இன்ட்ரப்டபுள்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்தது வரணுமா இல்லை இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது தொடங்கலாமா அப்படின்னு அது கேட்குது ஆமாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அடுத்த ப்ரோக்ராம் வந்து அதோட நேரத்தில் தொடங்கிடணும் அப்படின்னு தான் நம்ம செட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஆர்ஜிஸ்க்கு போடு வை போட்டு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்போ தான் அவங்களும் ஒரு ஊக்கத்தோடு செய்வாங்க அதனால் ஒரு மணி நேரம் தாண்டி போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த ப்ரோக்ராம் வர்ற மாதிரியே நான் செட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு எஸ் டெர்மினேட் அனதர் பிளேலிஸ்ட் ஷெட்யூல் பிகன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு செட் பண்ணிவிட்டு நான் சேவ்
அதெல்லாம் உங்களுக்கு மாறிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பா பார்த்து கரெக்டாக பண்ணுங்கள் பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுற வேலை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்களே எல்லாமே எளிமையாக பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்